却的瞬间，你就这样忽然消失，坐我身边，这修炼秘籍的日夜。小川，疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼请问孟大画家画的如何？你对面坐着个大美女，竟然在这画风景。那请问大美女，画画干嘛跑这儿来？不会是某人想让我陪她荡秋千吧？切，荡秋千这种小孩子玩意儿，我才不稀罕呢。高点儿，高点儿，娘，爹去哪儿了？怎么一天都没见到？你爹进城有事儿，今晚就在娘俩。不孝子弟孟大江，请求回归孟家，求孟家族长接见。那咱俩不得饿死呀？什么意思啊？怕你娘不会做饭是吧？有我你就饿不死。我先回去做饭了。臭小子。
。你想找我家夫君了吗？你夫君不搁家呢吗？没有啊。大哥，你见着我家夫君了吗？这群倒孩子怎么还没回来呀、啊？是啊，这天都要黑了。你们见着我们家、啊？啊啊啊、人都去哪儿了？急着走啊，白圣女！
娘，娘在。真真好事啊！啊！啊！真是吵死了！时间、地点的钻虫，所有人都沦为他们的口粮。就在人类绝望之时，神族降临了。他们来自人类最古老的宗派——元初山。假以天地为例，将苍元界。从末日边缘拉回，并在各大城关建造道院，教导人类修行，寻求逆转之道。镇守这座城市安宁的，是玉阳宫和三大神尊家族：孟家、云家和白家。那时候我才知道，我爹竟是神尊家族的后裔。在家族的安排下，我也进入道院，踏上修行之路。在成为神尊之前，人类必须先修行五大境界：筑基、内敛、洗髓、脱胎、无漏。之后若有机会前往元初山度过生死关，最终才可能成为神尊。但这机会，万中无一，多少人究其一生都卡在某个境界，寸步难行。而我，不仅是成为神尊。
还会成为最强的神族。神族，有罪的神族！<笑>因为我体内有个大秘密。白师兄跃升第三了，不愧是神尊家族的少主。孟川师兄怎么又跌了？他成天不是看书就是画画，能不跌吗？孟川，你是不是又躲在这画画？孟川，要不你就别留在道院，滚回家画画吧。管好你自己，师兄。十招，我打得你满地找牙。在这个世界上，只有强者才能赢得尊重，而我只想修行我自己的道路。临江村被屠后，我发现我的体内多了一个神秘空间。书中记载，人有识海，位于眉心，魂魄存于其中。而这貌似关系到成为顶尖神尊的秘辛。果然，我发现了石海的妙用。这次，干脆一起上！在这个空间，可以幻化出和我战斗过的妖怪。这些年，我一次次的与当年那些屠村妖怪的战斗，我一次次的被杀，又一次次的爬起。究竟死了多少回？又到底杀了多少妖？这些年来，我经历了上千场战斗，普通的攻击根本无法伤我分毫。我从未将这个秘密告诉任何人，因为每个人都有自己的秘密，甚至我娘。境界明明比我低啊！即便我的神尊之路异于常人，但我知道我会站在这个世界的顶端，找到一切答案。我如终将升起的朝阳，谁也无法阻挡。前十六席将参加斩妖大会预选赛，望诸位做好准备。无忌大师兄果然第一，白师兄跃升第三，不愧是神尊家族的少主。孟川师兄怎么又跌了？肯定会跌了，他画画比练刀还勤奋。孟木桃，怎么不理我？我的云大小姐。又有什么事儿啊？陪我去东山赏雪，好不好嘛？啊啊！没空，又没空。这个月你都拒绝我七次了，你到底有没有把我当你的未婚妻？孟师弟最近很懈怠呀，排名又降。做师兄的。可不能放任你这么下去啊！哦，那白师兄有何指教？我亲自指教指教。从他的眼神中能看出，他想揍我；从他的眼神中能看出，他知道我想抽他；从他们的眼神中能看出，他们好像要为我打起来了；从他们的眼神中能看出，没人在意我帅气的拔刀。
天不是看书画画，就是跟烈阳院那个小牛练鸳鸯功。亲戚真是好见不？鸳鸯功，鸳鸯功，鸳鸯功。怎么，白师兄嫉妒了？洗髓清圆满的力道，还真不是败的。嫉妒你孟川，一个刚入洗髓境的废物，却整天做梦舞秘技。滚回去画画吧！孟师兄，仅仅是洗髓境中期啊，白师兄可是洗髓境圆满、呃。我的目标是我出秘技，修行境界的较量，你们自己开心就好。嗯、用境界碾压你，我就很开心。哎，孟师兄说的秘技是什么？新来的吧、嗯。我们修行的五大境界中，前四大境界虽然也讲究天资，但大多数人只要肯苦修，终能做到。而要想突破到第五境界无漏境，修炼者就必须要悟出属于自己的秘技，否则就会永远止步脱胎境。难怪师兄说全力了，那这孟师兄才洗髓境中期，怎么就想着那么远的事儿？所以大家才笑话他吧。路都没走完，就想着跑呢。境界比你高就是王道，少拿秘技恶救了。哟，你们镜湖宴这么热闹，能不能加我一个？七月，你怎么过来了？不是说了回家陪我练剑吗？我在院门口都等你半天了。这不是被人缠上了吗？哼，孟川，靠女人解围，就是你的秘技吗？你在狗叫？孟师弟，三日后就是斩妖大会预选赛，秘技没悟出来，境界倒是荒废垫底了。你对自己修行的选择真的如此自信吗？不劳大师兄操心了，三日后预选赛上见。走了，阿川。孟川，你要跟这个小浪蹄子去哪？我才是你的未婚妻。青萍妹妹，孟川，你给我等着。凭什么我云清平要嫁给那个木头？他不喜欢我，我还嫌弃他呢。哎呀，女儿啊，整个东宁府就三个神尊家族，我们云家园丁单薄，与孟家联姻已经是上上之选了。你总不会想嫁给那个白冠吧？可他成天跟那个小狼蹄子厮混，把我当什么了？一个寄人篱下的野丫头罢了，不值一提。开始，来吧。放学一回来就对练，咱们孟府快成他俩的私人演武场了。
曲云，你的剑术又精进了。切，还不是被你全挡下来了。你看看你，只是洗髓镜中期就这么厉害，要是把境界提升上去，那不是分分钟超过我。那个姓白的，还能像今天这样欺负你？你话里有话，是在劝我放弃钻研秘技是吧？哎呀，本来就是嘛，秘技是突破无漏境的门槛。你现在才洗髓镜，急什么呀？还远着呢。川儿，七月，爹，孟叔，来来来，你俩歇会儿，瞧瞧我给你们带了什么。哎，起来干活了。着急，你爹十九岁才悟出秘技，已经是在孟家史上最快的了。你这才十五岁，急啥呀？可我听说，咱们东宁府有人，在我这个年纪就悟出秘技了。哎，那可是玉阳公主的徒弟，咱不跟人家比啊，别把自己卷死。我会看着办的。你呀。从小就主意正，拿你是一点辙都没有。知道你爱研究神尊传记，又给你找了一本。这神尊邓峰跟你一样学刀，说不定对你有帮助这些年，为了寻找体内神尊秘心的线索，我翻遍了神尊传记，发现神尊们无一不是十六岁前就悟出秘技。或许我只要按照神尊之路，在十六岁前悟出秘技，就可以令我的尸海魂魄强大起来。在尸海内经历了上千场战斗的我，如今离秘技只差临门一脚。今晚。来点狠的，一脚踹开秘技的大门。东宁府第一快刀。传闻，三十年前东宁府来了个酒鬼，逢酒必喝，逢喝必醉，醉了就喜欢跟人吹嘘自己的刀多快。兄弟，你是不知道。我一手追风刀，在妖族大军里杀个七进七出，刀光碎影，那是杀的妖怪闻风丧胆呐！有人问，你这么牛，不如亮一手给大伙瞧瞧。嗯，不行，这刀是亮给妖怪看的，自己人不该看。旁人都以为他吹牛。直到那个雨夜，妖怪又来了！啊！出轨，快跑啊！
他解开了刀上的布，露出了那把满是豁口的刀。没人看清他是怎么出刀的，只听见呼啸的风，他就站到了妖怪们的后头。又看见漫天的光，妖怪们轰然破碎。从此，他便有了个传说称号——东宁府第一快刀。跑跑跑跑跑！你小子悟不出秘籍，关我啥事儿啊？整天缠着我这老头子，恶心！师傅，这可是我们酒楼新到的好酒。嗯<笑>，是好酒，可惜呀、啊，今儿我酒足饭饱了。哦，嗯，臭小子，成天想着秘籍。就这小身板也不多练练，老子都将境界压制在脱胎镜了。你怎么还跟没吃饭一样啊？使点劲儿！看老人家，再加把力气，给我来点狠的！有点疯啊！生死之间有大道理，什么样的大道理？叩问本心，明心见性。啊！我明白了，我握的不该是刀，我握的应该是画皮。我好想。好想画画我娘。请问孟大画家画的如何？你对面。
面做这个大美女，就知道画风景。那请问大美女，画画干嘛跑这儿来？不会是某人想顺便让我陪她荡秋千吧？切，荡秋千这种小孩子玩意儿，我才不稀罕呢。<笑>境界也破了，你咋还缠着我这个老头子？这怎么着，也得陪您喝几口，<笑>意思意思吧。谢了，老头。嘿。你个臭小子，你有事就叫院长，没事就叫老头。总有一天，我会真正战胜你的，何老头。会个秘技就翘尾巴了，想赢我还早着呢。那院长，这东宁府年轻一辈中，还有人比我更快悟出秘技吗？你小子是想问玉阳宫里的那家伙？您也知道他，人家几年前就名满东宁府，无人不知啊！你比人家可整整慢了一个月，嘿，人家才是东宁府第一天才，你呀、啊，才老二。成，至少还有进步空间。悠着点喝吧，这么个喝法，早晚把自己喝废了。我要你管！走了，哎，等等，嗯，想好那招叫什么了吗？叫三秋叶，解落三秋叶，能开二月花。好名字，啊，这东宁府要热闹喽！
，哀家应该有所行动。你抓金线，我们云家不能落后于人。客人，这边有位。家属，三爷来了。早年间没少受那老太婆的气，现如今，我可要加倍奉还。九龙那边出事了。今天酒楼被我们白家包了，想要进去，先问问我的拳头。哈、嗯、哈，啊！哎，老钱呐，你们这儿的饭菜是真不错，让我想起了妈妈的味道。多谢三爷夸奖。嗯，老钱呐。哎，我们白家呢是真心实意，想买你们的酒楼的。三爷，这个酒楼啊，我们是真不卖。嗯，老钱呐，你们孟家的产业多如牛毛，怎么连一家小小的酒楼都舍不得给我呀？呃，这。哎，还是说我白三爷的面子不好使啊！呀呀呀！钱叔，少爷，七月小姐，猪头，猪头，钱芳，这猪头谁啊？是啊，钱叔，这猪头谁啊？呃，少爷，呃，这猪头，呃，不是，这不是猪头，呃，这是头白猪，呃，不，不，不，不，不，呃，这不是头猪，呃，这是，这是白三爷。哦，这头猪叫白三爷呀。七月不用担心，等着看好戏吧。白府五大护卫之一，双刀罗刹白威，擅长独门绝学，罗刹八法，只好拿来练练手。
叫什么叫？不是你让我砍你吗？这这这这这我要求过分了，爷爷别在意，爷爷别在意啊！这种要求我从来没听到过，你听到过吗？七月，没听说过。说，为什么找孟家麻烦？住手！船儿，快跟我走。这婚书怎么还没送来呀、啊？该不会是你们在拖延时间吧？云族长稍安勿躁，已经让大江送来了。还有那孟川，赶紧给我滚回来！希望诸位明白，不是我说话不客气，而是现在我们云家，你们。高攀不起了，爹，一年都来不了几次烈火大殿，这次是因为什么事？川儿，大丈夫何患无妻？啊？族长啊，大江啊，可算是来了，婚书带了吧？婚书在此。哎呀，云族长，孟某不懂，云家好端端的，为何要退婚呢？孟族长，别揣着明白装糊涂。孟仙姑可都要死了。你们以为孟仙姑重伤的事情瞒得住？没了神尊的孟家，可高攀不起我们袁家哟。林小三，哟，三长老，这是怎么了？哦，犯病了。那你可得悠着点儿，可别死你家仙姑前头。大江，把婚书给他。大江啊，对不住喽。慢着，阿川，孟川，这婚退不退的可由不得你，给我。叔父，我想你是误会了，我只是想把这婚退干净。垃圾麻烦带一下，谢谢。你，贤侄啊，叔叔劝你一句，以你的资质，神尊就别想了。
，帮别人弄弄字画，或许还是一个不错的营生。嗯，等那老太婆死透，我要让你孟家永无宁日。管管吗？不急，先看看。是真不行了，孟婆子，走哪儿都得坐着。气也撒了，威也立了，这事儿就了了吧？了了。
你们俩都这么大岁数了，还打闹呢？如今，你该多保重身体。哼！你们两家的婚事我管不着，但我也不希望你们窝里斗，明白吗，云万海？云某明白。斩妖大会召开在即。这届可是听说出了不少的好苗子，但是你们云梦两家，有吗？一个就养出个娇蛮大小姐，一个呢，虽然族艺众多，却没一个能出挑的。你们应该清楚，神尊家族若后继无人，还何谈家族威望？还不走？想在我这儿蹭饭？白家也已经烂透了，还有天佑门在背地里搞鬼。东宁府真是多事之秋啊！三叔淡定啊，这都能睡着。年纪大了是这样，到点儿就困。三姐回来了。啊！三姐，三姐，姑姑母，三姐，起开！族里可有可造之才？孟珠和文英今年十八岁，已经是脱胎境后期的高手了，算是族里年轻一代的翘楚啊。可曾悟出秘技？呃，没有。十八岁连秘技都没悟出，算什么可造之才？今天被退婚那小子如何？我我儿孟川他这几年倒是一直在努力尝试研究秘技。哦。但是这一年荒于修炼，这秘技没研究出来，境界也才洗髓境中期。从今天开始。所有弟子资源翻倍，最先悟出秘技者，便是我孟家的神尊种子。这。娘，我已经悟出秘技，真正踏上了神尊之路。可我体内的秘密依然不可捉摸，他到底会将我的神尊之路引向何方？
，这光团怎么变成了个婴儿？实体。交手过的人也可以，我可从没听说过这种神尊体。不过正好，那些妖怪早就不是我的对手，现在又多了两个陪练。老头，你一边去，我再试试这家伙的罗刹八法。说谁掌握着最上乘的神尊根基锻造法，必然就是神尊。十六岁悟出秘技者，便是我孟家的神尊种子。都准备好了吗？准备好了，三姐。起，一个大西瓜，一个大西瓜，一刀切两半，一刀切两半，一半送给你。一半分给他，反了。分给他一半。
。今天府上怎么就咱们陈列？其余人呢？三姐，今天是斩妖大会预选赛，族里子弟都早早去道院了。哦，也不知道今年族里有几个人能进大会。一群连秘技都没悟出的兔崽子，就算进了斩妖大会，也只是别人的一盘菜。哎，都杵着干嘛呢？赶紧开始吧！斩妖大会预选赛第一场，孟川、白冠。这第一场就这么刺激，这下可有好戏看了。前些天两人才打了一下呢。你们猜谁能赢啊？那肯定是白师兄啊！我听说白师兄好像突破了。什么？那白师兄岂不是？上次让你溜了，这次可就没那么好运了。怎么，又想搞偷袭？哼，对付你还用偷袭？白师兄真的拖太近了。不用看了，白师兄这场赢定了。上次用剑被你摆了一道，这次可不会了。这次我要碾压你！下次连刀都拔不出了吗？孟川，你还真是一点儿长进都没有啊！要是我出刀，被吓到的只会是你哦。大师兄，孟川这家伙怎么一直在躲啊？那可是白家的避火枪，知道自己输定了，想找台阶下吧？两人境界相差太大了。而孟师弟修炼的落叶刀，虽然也是上乘刀术，但是比起出自神尊之手的避火枪，还是要差上不少。即使孟师弟使用落叶刀迎战，也弥补不了差距。现在的孟川赢不了外观，除非……孟川要输了，怎么跟个缩头乌龟似的？师兄。打架的时候最好少说话。刚刚的事，孟川，你去死吧！轮回枪收势，一落黄泉。该拿刀了，一击，三秋叶。孟师弟，这就是你的第七吗？我的老天爷，我没看错吧？而且刚刚那是什么招式？我怎么看到了一串孟川啊？怎么还有银杏叶飘过？咱们院可没有银杏树。那是只有秘技才能引发的招式异象。秘秘技？这家伙到底隐藏了多少事？孟川竟然悟出了秘技！哎，臭小子！可真危险呢、哎！于站长，秘技，秘技呀、啊！我季胡渊，有人悟出秘技了，而且他才十六岁，十六岁啊！十六岁，十六岁悟出秘技的天才呀、啊！于站长，必须马上告诉族里，川哥悟出秘技了。不得了，必须马上告诉三爷这个消息。安静！接下来我点到名字的人都给我上去。长龙，老虎，周武，横滨，平路，焦田，高东，吴清，长通，谢玄，都给我杀！长，有事说事，别念念歪歪的
，明日斩妖大会预选赛，想请院长帮个忙。帮什么忙？你们十个，打他一个。孟川，你别得意。就算悟出秘籍又如何？我们十个人排名可都在你之上。孟师兄，你要小心了。嘿，别废话了，赶紧上！我倒要试试秘技的厉害。师弟师妹别留手，尽管来吧。开始。兄弟们，上！既然我的眉心空间现在可以幻化出交手过的人，那我得要战更多的人。什么？十个，我看到了十个孟师兄，这就是秘技吗？竟然恐怖如斯！吴大师兄，要不咱俩也练练？吴奇，院长，要不你也上去跟他练练？师弟加油，未来是你的。自从梅师兄离开道院入了玉阳宫，我以为寺院之中下一个悟出秘技的会是我，没想到孟川，孟川。圆满。当真气全力混血，境界标志便会自然显现，做不得隐瞒。从目前来看，吴大师兄和孟大师兄都是使出了全力。道院排名第一的无极大师兄，对阵道院第一的悟出秘籍的孟师兄，这可就刺激了。是孟师弟，只是区区洗髓境中期，但凭借三秋叶，竟然可以在速度上碾压我，不枉费你这一年
荒废境界，淬心秘技。这么大排场，你应该知道的吧，孟师弟。进入脱胎境后，最重要的不是真气的增加。是我们可以打造神尊根基，让我们提前掌握一丝神尊之力。只有打造出神尊根基，才是真正的脱胎镜。<笑>现在开始，你的攻击对我无效，是吗尊根基是吸食之力吗，师兄？发现了吗？但是好像没法离开原地。师兄，知道我为什么取名为三秋叶吗？因为三秋叶有三种。三秋叶，一秋更比一秋凉。今日得让师兄见识下三秋叶的全貌。
我六岁开始练刀，八岁，院长传我追风刀。四年后，追风刀大成，院长才传我落叶刀。前日，我终于悟出秘技——三秋叶。三秋叶，第二秋，大风歌，一扇化秋风。这些年，我一直埋头苦练，从未在意旁人的目光，也从未获得别人的赞赏。我就是个我行我素、自以为是的怪人，大师兄吗？听起来还不错。好女儿，爹帮你把婚事给退了。真的？爹这次不仅把你跟孟川的婚约给退了，还帮你定下了一门新的亲事。此人那是风度翩翩，又幽默风趣，可不是孟川能比的。怎么样？这回高兴了吧？那他会陪我去东山赏雪吗？哎，别说是赏雪了，看日出都行。好了，爹有事还得出去一趟，就先走了。嗯，哎呦，三爷，嗯、让您久等了。哎呀，怎么还叫三爷呢？哦，岳父，贤婿，岳父，贤婿。<笑>得此佳婿，三生有幸呐！岳父过奖，过奖啦！请，请。哎呀，贤婿啊，嗯，今日可是镜湖院预选赛，嗯，不知白冠侄儿有没有信心通过呀？我这个侄儿啊。蠢是蠢了点儿，哦，但实力还是有的。哦，<笑>那你说，那个孟川有没有机会通过呀？哼、嗯，放心，我那侄儿已经突破到了脱胎境，能把孟川那小子打废了。家家家主，秘秘密来！秘密炫口技呢？秘技？秘什么秘？是秘技。木川悟出了秘技，一招就把白光少爷击败了。对呀。啊？什么？三爷，三爷，三爷！哎呀，是不是无事发生啊？无情也被孟川打败了，孟川现在是镜湖院大师兄了。我让你进来吧，我让你进来，让让让你进来，让你进来，让你进来。哎，你听说了吗？孟家少爷孟川悟出秘技了。哎呦，真的假的呀？不仅如此，听说孟少爷。还到达了脱胎境，他可才十六岁啊！正说，我东宁府又出了个堪比那梅园之的天才。哎呀，也不知道他们俩谁能率先进入元初山呢。这进元初山，努力固然重要。师傅，这便是本次斩妖大会的人员名单，请师傅过目。这孟川竟然悟出了秘技。是的，师傅，我回来的路上已经听到大家都在议论了，说我们东宁府又出了一个十六岁悟出秘技的天才，正是这孟川。这孟婆子倒是好运气，还真让她等到个继承人。元之，这孟川不仅与你悟出秘技的时间相差无几，以后怕是你的劲敌呀、啊。他
他成不了我的劲敌。等他到了我这一步，我已经在原初山了。<笑>不愧是我的好徒儿，来来来，看看我专门为你设计的斩妖大会新赛制。放心吧，师傅，今年第一依然是我。大家，哎，儿子孟川，倍儿牛，了不起！哎呀，大舅客气了。大家，以后你生我二舅，你生的好儿子，使不得呀！哎，苍天有眼，苍天有眼。大家，让我孟家终于出了神之重大！哎呦，别哭了，咋了？哎呀，这姑的！早上两只喜鹊叫，孟川秘计今来到。大家，我这两件事绑不绑啊？送给你了。好，恭喜恭喜啊！谢谢四舅。哎。婶婶、侄子、侄女们，你们太客气了。嗯嗯嗯，各位可还记得昨天三姐都说了什么？不要声张，要低调；不要太开心，要平常心。只不过是误个秘技而已。后面还有重重难关呢。哦，大江啊，你就随便请全城人吃个便饭吧。啊！诸位里边请，全都放开了吃，全场免费。靠近了看，还真是挺有气势一老太啊！哼，还行，倒是有几分你姑祖父的帅气。姑祖。我已按照祝融九炼所载之法，在你体内种下盐种。从此刻起，你便可以身为炉，锻造神尊根基。果然是神尊，明白人，知道我想要什么。这门锻造法来自元初山，是这世间最顶级的锻造法。元初山，神尊之地。而妖怪体内的妖丹。便是此法中锻造神尊根基的材料。这届斩妖大会本是你锻造神尊根基的绝佳机会，那里妖丹众多，可惜你现在还未突破到脱胎境，无法开始锻造。行了，过几日就是斩妖大会，滚回去研习锻造法吧。这一年，为了秘技，疏于境界修炼，到底还是拖累了我。但是娘，放心吧，我一定会成为神尊的。那小婴儿，难道又长大了？
好像变强了一点，是我的错觉。破了，微信空间真的又升级了。现在竟然可以杀妖变强，这样的话，说不定我可以在斩妖大会之前突破到脱胎境。要是能在微信空间跟姑祖母这样的神尊交手，就有意思了。家川儿和七月在接下来的斩妖大会上一举夺魁。自从七月被柳树送来我家，已经过去十年了。这些年来，他跟我爹。也是我最重要的人。六顺，魁首，三匹马，快上！哎呀，六六顺，八匹马，哎，川儿，你一定要小心，再小心。不管你拿到什么名次，都是我孟大江的好好儿子。啊，川别怕，你。就交给我柳七月保护了。该保护你们的人，是我才对。阿川，你答应我的骏马图呢？嗯。给你画个。嗯小丽，三爷不行了。鬼儿，小姐，小姐，小小小李大人，您怎么来了？无事不登三宝殿。当然是请三爷帮个忙。啊啊啊！您说，您说，有什么事情您尽管吩咐。这届斩妖大会，放几只我养的小可爱去大会里玩玩。啊，小小可爱，您这是要？我要让那些人类小天才都去死。<笑>云清平订婚的不是我，而是你。哎，诸位，本届斩妖大会将集结三大神尊家族、四大道院弟子，可算是声势浩大，群英荟萃呀！何止、啊，更有外府英杰教学。这一届大会排名可谓是众说纷纭，悬念迭出啊！但有一人，却是纷纷被各大评说列入前三甲。诸位可知是谁？<笑>怎会不知
，当然是咱们那一刀挥出三秋叶的孟川孟少爷了。哎，说到这儿，这孟家怎么还没来啊？斩妖大会快开始了吧？哎，那个小胖墩儿，赶紧给我开始，等什么等？别等了。时辰未到，哎，来了来了，孟家来了，孟家来了，孟家来了，来孟道长见谅，孟家来迟了。孟族长客气了，啊、时间刚好，请落座吧。嗯。一群闲言包。诸位，斩妖大会三年一次，乃元初山所定，令各府英杰与妖怪搏杀。提前感受我人类与妖族战争之间的残酷，也为了选出更加值得培养的人才，所以本届斩妖大会，公主大人从元初山上求来一滴神尊玉髓液，作为第一名奖励。神尊玉髓液？那是什么玩意儿？一滴可抵万金，不，万金难求。传说，神尊玉髓液，孕育自陨落的神尊，一尊神尊遗体。只会留下一滴神尊玉髓液，一滴神尊玉髓液能让从未修炼的普通人一日脱胎，直接锻造出神尊根基。而已锻造出神尊根基者，则可令根基雄浑无比，甚至有可能继承一丝神尊先辈的力量，觉醒出第二种神尊根基，是天地间锻造神尊根基的至高之物。若各位想得到神尊玉髓液，嘿，请诸位签下生死状。什么？生死状？往届没有这个。是真的会死人吗？这太狠了吧！之前从未有过的。生死状？这届斩妖大会是有多凶险，需要我们签生死状？既然拿出神尊玉髓液这样的宝物，看来这届斩妖大会没那么简单。若是害怕，退出即可。嗯、阿春，等等。嗯，我先来吧。这人谁啊？很有名吗？你问我这是谁？这是我东宁府第一天才，十五岁悟出秘技，被玉阳公主特许进入玉阳宫修行，由玉阳公主亲自指导，是这一代青年才俊中最有望成为元初山神尊的人，梅元之。哎呀，真没想到这一届他也要参加，那第一岂不是没悬念了？这人有点意思。人家丢脸，把他拉出去，给我送去挖矿。是，老爷。签下生死状，便生死不论
，祝各位五岳昌隆。本次斩妖大会，海擂台赛为狩猎赛，岳阳洞天有天、地、玄、光四种妖族领地，光等领地妖魂最弱，天等领地妖魂最强。诸位可尽情猎杀，所有妖怪均为狩猎目标。猎杀后所得妖丹，可拿去补给站换算积分，积分将实时更新。妖怪等阶越高，妖丹所换积分越高。三日后，积分最高者胜。斩妖大会正式开始。嗯师弟，帮忙核算一下。多谢。都说神尊的洞天内是一个小型世界，今天真是开了眼了。这妖兵银虫妖，第二秋叶，大风哥。
名。对呀、啊，我这侄儿还算有点本事嘛！啊。<笑>组长，嗯，孟川怎么一点动静都没有啊？嗯，再等等看。嗯，大江啊，你家孟川怎么一点动静都没有啊？怕是凶多吉少啊！哎，要不要我先帮你们准备棺材呀、啊？哎，等等，这落妖怪手里。怕是连棺材都用不上了<笑>。没事儿，三爷，总有一天能用上。我人族体内均隐藏着神尊之力，但极为弱小。寻常锻造法，至少需一年的水磨功夫，才可提炼出体内的神尊之力，铸成根基。但这铸容九炼，出自神尊铸容，以熔岩之力焚化妖丹，借助对人类来说剧毒无比的妖力，刺激体内血脉，可快速激发自身的神尊之力。但是过程极为痛苦，非大义力者不可修。妖兵的妖丹，不足以让我锻造出神尊根基，还得找更强的妖怪才行。那剩下的，就拿去算个分吧。老将，算个积分。急什么？等会儿。不会吧？行了，把你的腰丹拿来吧。啊？啊？就一颗。剩下的，在这儿呢。这位师兄，您现在位列积分榜第一。哦，这是您暂列第一的小小奖励。这是玉阳洞天的地图。是。根据地图所示，这里便是天阶领地，赤色荒漠了。
这杀人比杀妖要好玩多了。根据地图所示，这里便是天阶灵地。这里出没的妖怪，可都是高级妖灵。可惜这地图上没标明，这领地内到底是什么妖怪躲猫猫是吧？闭上眼了，刚刚睁眼了才对。这家伙，该不会是活的吧？啊！算了，还是断断神尊根基要紧。杀了一天，体内的真气都要见底了。这些应该够我锻造的。
春雨，烈阳，静穆。我孟川何德何能，值得激起寺院高手围攻？你当然值得，因为我要杀你，杀的从容不迫，杀你，杀的万无一失。孟川，来快！我以为，我们之间的仇怨，还没到需要打生打死的地步。你根本不懂，我们之间的仇怨，从你踏入东宁府的那一刻就开始了。我与清平从小一起长大，两小无猜，青梅竹马。若不是你，与他订婚的本该是我。等我长大，你就做我的新娘。可你不仅横刀夺爱，还对他百般嫌弃，令他沦为那群贱民的笑柄。如此欺辱他，当然要杀了你。他可是我白冠的心上人。我倒是错看了你，没想到你是个情种。但是您这些人，就想杀我，怕是不够看。不太敬，这家伙竟然在如此短的时间内突破了！别被他吓住，不太敬又如何？这家伙杀了一天的妖，体内真气早就剩下的不多了，耗也耗死他！给我杀！杀！这是什么？这个呀，这玩意儿叫雷震子，干什么用的？他呀，他会。打不过我，算了吧。杀你吗？我必须杀你，我不得不杀了你。说清楚，我
不杀你，我怎么救清平？为什么和云清平订婚的不是我，而是你？拿枪指我，废物，废物，废物！你个孟川都打不赢，害我丢那么大脸。为什么和云清平订婚的不是我？因为你白惯了，孟川当了垫脚石，为他藏着的一手秘技打得猝不及防，让他出尽风头。你觉得云家会和一个更废的废物订婚吗？斩妖大会就是你最后的机会，证明你不是废物。把他给我杀了！一切都是因为你。如果不是你，云家就不会把清平。嫁给我三叔，清平绝对不能嫁给我三叔，绝对不行。三叔是魔鬼，是魔鬼。你这准头不行啊，全射咱们白少主身上了。叫你过，老娘瞄的就是他。好吧，那接下来就是咱们的孟少主了，好好掩护我。那边，我答应你。孟少主，初次见面，我是一名有金骨饲养的杀手，目的是杀你，请你配合一下就是孟少主的秘技三秋叶吗？果然很美。御剑术，就是不知道你的真气还够洒几次。这种攻击还用不着秘技。<笑>孟少主嘴硬的样子。真可爱。
吃不了多久了，孟川。就砍到我了呢！原来你是靠丝线来操控这些飞剑的。没错，我的神尊根基是丝线之力。这小白脸儿竟然把我的剑躲得一干二净，竟然是三个人。老娘现在看你还怎么躲！等等，死也让我死得明白，你们到底是什么人？为什么要杀我？<笑>为什么要杀你？我们天妖门杀你这种人族小天才，不是天经地义吗？<笑>天妖门、哎，大秘密，多嘴、嗯。没关系，我现在就送这小天才归西。谢谢你们把我吊起来。定。着了你的道了呢，现在就请你去死吧、啊！想杀我？上一次杀死我的，好歹是个妖王！啊啊、凭一个死太监也配？那些火焰，单凭刀你可砍不断我的丝线。普通弩箭对他没用，去给他整点大。
，怎么会有这么强烈的妖力？啊，不够大，不够大，要更多的妖丹，更多的妖丹。死吧，人机术，红中鸟。叫子孙孟大江，求见孟家族长。不孝子孙孟大江，求见孟家族长。不孝子孙孟大江，求见孟家族长。不孝子孙孟大江。求见孟家族长，爹，我们走吧，我们不回这什么神尊家族。不，儿子，如果你想杀妖，你想要报仇，我们就必须回孟家。只有回到孟家，你才能接受最好的训练，你才能接触到神尊。你才有可能进入元初山，你才有机会实现你的目标。要成为神尊，不能放弃；要为娘报仇，不能放弃；要进元初山。不能放弃，要救云清平，不能放弃。阿川，别放弃。我从来没想过放弃。这一炮来的正好，来多少我练多少。双手指练，我偷偷练化。
船。抱怨第一次的剑，这家伙竟然能口吐人言，这是一头妖精级的妖怪，妖侠可相当于无漏级的高手。妖将也不禁打呀。
，这么猛！觉醒了妖王祭，超速再生。在妖灵升起前，他就是不死之神。那就断了他的妖力来源，一刀砍下他的脑袋。看紧你的刀。缠住他，我趁机砍了他的脑袋。刚刚谁说别插手的？是废话这妖丹，你的，先到先得，你先遇上他。谁杀谁得，你杀的，你的，你的。哎，你这人怎么回事？啊、我靠！不要就不要，为我吃算怎么回事啊？一个才刚锻造出神尊根基的菜鸟，就别推辞了。好好炼化吧，对你巩固根基有益
，我不需要。奇怪的人。即使吸收了这头含有妖王血脉的妖将妖丹，也还是不足以让我召唤雷霆道化吗？炸连虫妖是出现在感知领域，那头虎妖是从那边过来的，怎么回事？难道大人妖的小可爱会把你们统统杀光？连妖王血脉也有，天妖门。这才是我天妖门真正的后手。你们别忘了，我们还是对手。里头这只妖怪，将决定我们谁是第一。孟川，斩妖大会是斩妖，不是斩人。你在狗叫，我撕了你的嘴！